За чотири роки війни на Донбасі армії додатково передали понад 500 танків. Про це днями заявив міністр оборони Степан Полторак. Також з випуску ви дізнаєтесь, як ми посилюємо присутність в Азовському морі. Чому КРАЗ винен армії понад 2 мільйони гривень? Скільки снайперок отримали в ДШВ та ССО? Які наземні безпілотники показала Південна Корея? Та на що здатний новий китайський Криголам? Два роки тому на параді до Дня Незалежності України армія вперше презентувала нову парадну форму, розроблену військовими, спільно з активістами та істориками. Зараз можна констатувати, що на той момент цей однострій був сирий та вимагав до опрацювання. Що змінилося на сьогоднішній день, дізнався наш журналіст Олександр Соловій. Військовий однострій можна без перебільшення назвати обличчям армії. Без сумніву, це одна з ознак національної ідентичності воїна і підтвердженням тому історія. Якщо ми подивимося на європейські армії, то саме в армії спостерігається відданість традиціям, які закладені ще декілька століть тому. Кожен, хто бачив британське військо на марші, він розуміє, що у них є парадний однострій, який створений в вікторіанську епоху. В парадному однострої зберігається глибока давня традиція, а сучасний однострій польовий, в якому виконують вони свої бойові функції, він є абсолютно сучасним, але навіть на ньому є певні елементи, які з'єднують польовий однострій з парадним. Новий однострій для наших військових в уяві українських художників зародився не на голому місці. Зразком для цього стали насамперед національні приклади. Уніформа вона зараз ближча до історичних витоків, більше відійшла від радянських коренів, має більш проєвропейські завдатки в своїй конструкції, в своєму загальному зовнішньому вигляді. Якщо ви думаєте, що ось ці форми близько 100 років, ви глибоко помиляєтесь. Це мундир почесної варти президентського полку сучасних Збройних сил України. Просто пошитий він з зразком уніформи Средюцької дивізії гетьмана Павла Скоропадського 1918 року. Саме традиція визвольних змагань 20-х років минулого століття і стала основою нової української парадної форми. Те, що ми зараз бачимо в сучасному однострої Збройних сил України, який створювався протягом останніх чотирьох років і закріплений наказом міністра оборони номер 606, це намагання сучасний однострій з'єднати з якимись елементами історичних знаків розрізнення, крою, кольору періоду Української національної революції. В новій парадці повністю змінений крій та підхід до розміщення кишень. Кітель став більш приталеним та краще сидить по фігурі. Це активна робота останніх двох років. Для того, щоб забезпечити певну свободу рухів і був введений невеличкий відсоток еластичних волокон, що дозволяє при доволі стрункому такому крої забезпечити свободу рухів. Новий парадний однострій з містом Аластану став значно зручнішим. Принаймні так стверджують військовослужбовці президентського полку, порівнюючи зі зразком 2016 року. У нас була стара форма, вона сковала набагато більше рухи. Було набагато тяжче підняти ногу в пояс, хоча розтяжка дозволяла. А ця нова форма мені набагато більше подобається, вона розтягується і в ній навіть комфортніше себе почуваєш. Здебільшого для виготовлення предметів нової парадної уніформи застосовується змішана тканина на основі вовни, поліефіру та еластану. Проте вже найближчим часом цей однострій будуть виготовляти тільки з вовняно-поліефірної тканини. Зараз здебільшого вона використовується для вищого офіцерського складу, але тільки в маленьких кількостях. Вона себе гарно зарекомендувала і ми хочемо її розповсюдити на всі збройні сили. Поступово будемо переходити виключно на неї. Цікаво, що при виготовленні парадної форми для військово-морських сил використовують більш легкі тканини з меншим містом вовни. Вона, вона має власний жовтий відтінок, здебільшого такого роду тканина використовується для виготовлення предметів уніформи для військово-морських сил, щоб вона мала більш біліший, більш нашиченіший, біліший колір. У жінок за останній час з'явилась власна відмінна від чоловічої краватка метелик. Загалом форма прекрасної половини відповідає тій же концепції, що й чоловіча, однак має свої особливості. Ну, так, як є фізіологічні різниці між женською і мужською фігурою, і кармани, нагрудні кармани 
на китель женский нецелесообразно ставить, мы их убрали. Мы уменьшили клапан карманов нижних. Он громоздко смотрится такого размера, как у мужчин. А все остальное, в принципе, то же самое. Можливо, однією из найцікавіших інновацій для оновленої форми стала шабля від українського виробника «Біла зброя», що замінила радянську шашку зразка 1940 року. Поки що ця шабля з'явилася тільки для почесної варти. Але цілком не виключено, що при розвитку подій українські офіцери, як ознаку власної офіцерської гідності, отримують січну зброю. Нові українські формі ще належить випробувати з часом, але вдало поєднані традиції і новаторське рішення в парадному настрої уже зараз дають впевненість, що Збройні сили України безповоротно і назавжди віддаляються від совка. У Чернігові конференція новоствореного Державного науково-дослідного інституту зібрала представників більш ніж 150 військових та цивільних оборонних підприємств. А в Києві на семінарі обговорювали запровадження західних стандартів щодо оборонних закупівель в Україні. Цими повідомленнями починаємо дайджест новин ВПК за тиждень, що минув. У Харкові відбулося шоу «Авіафест-2018», де, окрім показових польотів цивільних та військових літаків, представили велику наземну експозицію авіації і техніки ППО. А Луцький ремонтний завод «Мотор» освоїв випуск 5,5 тисяч деталей до авіадвигунів, що замінять імпортні. Нагадаємо, підприємство ремонтує силові агрегати Су-24, Су-27, Міг-29. У Києві спустили на воду десантно-штурмовий катер проекту 58-181 «Кентавр», який заклали 2016 року. До Бердянська суходолом доправили броньовані артилерійські катери «Кременчук» та «Лубни». Кабмін ухвалив рішення про безкоштовне отримання від США двох патрульників типу «Айленд», де ми сплатимо за доставку та ремонт. А уряд Данії погодився на продаж Україні трьох мінних тральщиків «Фьюфіські» за 102 мільйони євро. Київський суднобудівний завод на замовлення Міноборони проводить ремонт на плавного понтонного мосту ПМП. Комплект складається з 32 річкових та 4 берегових ланок, 2 вистілок та 12 катерів. Транспортується міст на автомобілях КРАС 255Б або КРАС 260. Останнім часом ПМП часто залучають до навчань. На Гончарівському полігоні визначили найкращий танковий взвод. У змаганнях взяли участь команди восьми бригад на танках Т-64, Т-72 та Т-80. Перемогу та премію у 102 тисячі гривень виборола команда 25-ї повітряно-десантної бригади. Наступного року цей взвод представлятиме Україну на танкових змаганнях «Строн Юроп» у Німеччині. Апеляційний суд відхилив скаргу автокразу щодо штрафу у більш ніж 2 мільйони на користь Міноборони за непоставку п'яти вантажівок. Водночас стало відомо, що за останній місяць до військ передано півсотні оновлених санітарок «Богдан-2251». До речі, нещодавно відновили єдиний в Україні раритетний медичний Dodge WC-54, який у 1944 році американці залишили на Полтавському аеродромі через пошкодження. Корпорація «Рошен» передала десантно-штурмовим військам 305 українських напівавтоматичних снайперських гвинтівок «Зброяр З-10» калібру 7,62 на 51 мм та 125 американських снайперок «Саваж-110» калібру 338 «Лапуа Магнум». Нагадаємо, раніше 98 гвинтівок такого призначення від кондитерів отримали сили спецоперації України. Пентагон підписав 10-мільйонний договір з компанією «Мола Мік» щодо створення невидимого обладнання зв'язку. Його мікрофон кріпиться до задньої частини зубів і передає звук через кістку верхньої щелепи до слухових нервів. За словами розробників, людський мозок до цього ноу-хау адаптується за три тижні. Прототип вже тестувався в рятувальній операції під час урагану Харві. Компанія Waffen Schumacher представила нову версію гвинтівки AR-15 DMR. Вона має подовжений до 24 дюймів ствол з нержавіючої сталі. Таким чином зразок живучіший та менш вимогливий під час догляду. Також новинка має регульований приклад та посилену частину ствольної коробки. Вартість німецької арки – 3590 євро. 
Південна Корея показала три види своїх нових наземних роботизованих систем на колісних шасі. КНДР на параді до 70-річчя створення республіки презентувала новий самохідний протитанковий комплекс на шасі БТР-2010 6х6. Польська група Зброджиньйова представила командно-штабну машину Росомак WD-8 на 8 а Саудівська Аравія скоротила замовлення канадських броньовиків ЛАВ-700 з 928 до 742. Днями у Шанхаї спустили на воду перший китайський криголам «Сніжний дракон», який почали будувати два роки тому. Судно за 153 мільйони впорається з кригою за втовшки до півтора метра. А безпілотне судно вперше подолало Атлантичний океан. Рекордсмен пройшов 3 тисячі кілометрів за два з половиною місяці від Канади до Ірландії. Польська філія компанії «Сікорський» представила перший гелікоптер S-70i International Black Hawk для польської поліції. ВПС США отримали перший серійний паливозаправник Boeing KC-46A Pegasus. Китай створив багатофункціональний винищувач FTC-2000G. А в Росії припинено роботи щодо літака SR-10, на який влада не виділила кошти. На космодромі Східний, що в Амурській області РФ, під бетонними плитами стартового комплексу ракети «Союз-2» знайшли порожнечі. На їх ліквідацію Роскосмосу знадобиться 4,6 мільйонів рублів. Нагадаємо, перший пуск з космодрому відбувся в квітні 2016-го. А минулого року ракета зі Східного не могла вивести супутник на орбіту. 12-16 вересня у Сеулі, столиці Південної Кореї, проходить міжнародна виставка озброєнь для сухопутних військ Defense Expo Корея-2018. Там можна побачити весь спектр зразків від стрілецької зброї до засобів боротьби з безпілотниками. Вартість квитків у публічні дні – 10 доларів, бізнес-дні – 15. Вулична експозиція – безкоштовна. Влітку запорізька іскра з присутності президента Петра Порошенка передала нашим радіотехнічним бригадам три РЛС. Серед них – одна 79К6 «Пелікан» – це трикоординатна станція кругового огляду, що може виконувати різні завдання для забезпечення протиповітряної оборони. Докладніше про зразок знає Юрій Стоянський. Трикоординатна радіолокаційна станція 79К6 «Пелікан» – вітчизняна розробка, що не поступається своїм можливостям за кордонним аналогом. Дальність дії – 400 кілометрів, час на розгортання – 30 хвилин. Екіпаж – троє осіб. Вона може супроводжувати одночасно до 300 повітряних цілей. Станція призначена для обнаруження цілей різного класу. Это бомбардировщики, истребители, крылатые ракеты. Мы имеем возможность обнаруживать баллистические цели. РЛС визначає швидкість руху повітряних об'єктів і їх приналежність. Працює при наявності радіоперешкод або створює їх для виведення з ладу техніки ворога. Ми виходимо власне, на нову цифрову станцію, яка вже має в своїй основі абсолютно інший принцип побудови антенного полотна, яка дозволяє значно більше цілей відстежувати. Для забезпечення протиповітряної оборони «Пелікан» може працювати у взаємодії з зенітно-ракетними комплексами С-300. Інформацію від станції видається на різні пункти управління. На командні пункти радіотехнічних військ, командні пункти зенітно-ракетних військ, командні пункти істребітельної авіації. Іспользується ця інформація штурманами для управління польотами. Восени 2016 року можливості бойового застосування станції 79К6 «Пелікан» перевірили в умовах максимальних навантажень. Під час навчань рубіж 2016 була застосована вперше українська Розробка радіолокаційна станція «Пелікан». Розрахунок радіолокаційної станції виконав завдання добре. П'ять таких станцій здатні забезпечити повний контроль повітряного простору над територією України. Станція потужна і зручна в експлуатації. Наші очікування виправдані. «Пелікан» розміщується на одному автомобільному шасі, може працювати автономно. Також є можливість керувати радіолокатором дистанційно. Унікальність станції в її програмному забезпеченні. Система самодіагностики повідомляє операторам про можливу поломку обладнання і відразу інформує, як замінити пошкоджений елемент. За рахунок нових рішень і нової елементної бази ми створили нову РЛС. Разом з тим ця РЛС є достатньо 
достатньо мобільною, тому що вона може пересуватися на одній машині. Можна, скажімо так, цю РЛС поставити на е, трігер і машина може поїхати. Станція буде працювати, скажімо так, ну, як майже як автономний об'єкт. Тактико-технічні характеристики базової РЛС 79К6 аналогічні іноземним радіолокаційним станціям американський ANTPS 78, французький Талліс та англійський GM400. Ну, є ще такі станції производства Китая. Тобто по своїм характеристикам ми близькі до цих станцій, а по деяким характеристикам і превосходим характеристики зарубіжних аналогів. До п'ятірки країн-виробників найпотужніших радарів світу входять Україна, Китай, Франція, США та Великобританія. Наприклад, американський High Mobility NTPS-78 та британський ЕС-763 Lanza 3D, що надійшли на озброєння у 90-х, мають однаковий діапазон виявлення цілей до 463 кілометрів. Китайська розробка з 2000-х RLS YLC2 здатна пелінгувати цілі на півтисячній відстані. А найсвіжіший французький зразок Gaunt Master 400, що став до строю 2008-го, здатний визначати об'єкти у небі на відстані до 470 кілометрів. Крім базової версії 79К6, науково-виробничий комплекс «Іскра» виготовляє експортні варіанти 80К6 та 80К6М. То це, власне, скажімо так, ці РЛС, які використовуються в форматі бойового чергування, спроможуть забезпечувати і спостереження за повітряним простором, і роботу зенітно-ракетних комплексів, як станції виявлення цілей. Україна входить в десятку країн світу виробників найкращих радіолокаційних станцій. Свідченням цього є скандально відома розробка автоматизованої станції радіотехнічної розвідки «Кольчуга-М» із здатністю виявляти цілі до 800 кілометрів в глибину фронту. Не менш цікавою є інша сучасна розробка НВК «Іскра» – високомобільний радар МР-18, що виявляє навіть стелс-літаки. Наступного разу дізнаєтесь про чохли для стрілецької зброї та біологічні засоби ведення війни. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та ютубі Військового телебачення України. На все добре.